स्तोत्रम 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 नापति रंडाम संगीतम येरा मसनते वासिपो लेट्स रीड साम्स 42 वर्स 7 उमद मदक गले निरीक्षणाल आरते आलम कोपिड़ किरदे उमद आलाय घलम तिरे घलम यल्लाम यन्मेल पुरंड बोगिरदे Deep calleth unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Sikrama aram bittu sikrama mudikala manu ne thein enra laniga kariyengalai in the two dil pesa vendi thay rukrad. I thought to start early and finish it off early because I um, wanted to share many things through this message. Agyal, idu orumurai in the prasangathe kethal. Ellamay thalai kumela poyvedu magyal. முடிந்த வரைக்கும் எழுதி கொள்ளும்படியா கேட்டுக் கொள்கிறேன் so if you uh, happen to hear this message only once then it will go above our mind but i request uh, each and every one to note down all these things in the seidinudaiya oru pagudhi anadhu naan uliyathukku varuvadharku munbaga oru valibana irukkumbodhu karthar koduthadana velipadugal this one part of this message is a message uh, god gave me before i came to this ministry while i was young meediyana pagudhi netru raathriyum indraiku kaalaiyilum karthar kodutha pagudhi the other part of the message is god gave me the last night and god spoke to me முதலாவது சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இந்த நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதமும் இரண்டுமே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் என் ஆத்துமாவி நீ ஏன் கலங்குகிறாய் போதும் பதினோராம் வசனத்தை வாசியுங்கள் முதலாவது சுருக்கமாக இந்த சங்கீதங்கள் எப்படி எப்பொழுது யாரால் எழுதப்பட்டது என்று சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்லி இன் பிரீஃப் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஆன் ஹூ ரோட் திஸ் சாங் அண்ட் வென் அண்ட் வாய் பொதுவாக ஒரு சங்கீதத்துடைய தலைப்பில் இந்த சங்கீதம் யார் எழுதினது என்று எழுதப்படும் இங்கே எழுதப்படவில்லை generally uh, to uh, for every psalm uh, the title will be written uh, to whom it is written and by whom it is written but this psalm it was not written for this koravin putrarukku oppuvikkappatta sangeetham avargal paadagargal aagiyal paadumbadiya avargalukku inda sangeetham koduthathu yaar koduthathu endru sollapadavillai it is given to the sons of korah because they are singers it is given to the sons of korah and but it was not written by whom it was given anal idu சங்கீத காரணாகிய தாவிது ஏற்றின சங்கீதம் என்று சில சூழ்நிலைகள் நிமித்தம் நாம் யூகிக்கலாம் நாற்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நான் என் தேவனுக்கு முன்பாக எப்பொழுது வரு வந்து நிற்பேன் என்று சங்கீதக்காரன் அவருடைய தாகத்தை தெரிவிக்கிறார் அவர் ஆலயத்திலிருந்து எங்கேயோ தூரமாய் போனது போல சொல்லுகிறார் the meaning is it appeared as uh, to him as though he is very far away from the temple அடுத்த சங்கீதத்தினுடைய மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது when we read the third verse of the next psalm வாசியுங்கள் உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பி அருளும் அவைகள் என்னை நடத்தி உமது பரிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்னை கொண்டு போவதாக என்னை கொண்டு போவதாக அதுக்கு அர்த்தம் இப்பொழுது அவர் அங்க இல்லை அவர் வாசஸ்தலத்தை விரும்பின ஒரு மனுஷன் ஆனால் இப்பொழுது தூரமாக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தம் துரத்தப்பட்டிருக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல நாற்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதத்தினுடைய ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது வடபகுதியில் இருக்கிறது 
and the land of Jordan and the um, um, uh, Mount Hermon is in the northern part of the uh, land of Israel. Anal adat sangi detel awer urumbuker anda parasut ta parwadam Yerusalem ini lirik ada Israel ini maya pagidi lirik lirik. And the next psalm when we read uh, the holy place Jerusalem, it is in the central um, place of Israel. Ha ke al tawi de Saul ni mitam allah de Absalom ni mitam. அவர் ஊரை விட்டு வெளியே தங்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்த போது ஏற்றன சங்கீதமாய் இருக்கலாம் perhaps it might be uh, the psalm of david uh, because he was driven out either by saul or by absalom எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களை சேர்த்து வாசிக்கும் போது சோதனையினூடாக செல்லுகிறவர்களுக்கு இது ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்ற சங்கீதமா இருக்கிறது what ever it be when we combine these two psalms then we can understand uh, this psalm is uh, psalms are applicable for those who walk or go in the path of trial இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களில் மூன்று பேரை நாம் பார்க்கலாம் in these two psalms we can see three people ஒன்று சங்கீதக்காரன் the first is the psalmist இரண்டாவது சங்கீதக்காரனுடைய தேவன் secondly the god of the psalmist மூன்றாவது சங்கீதக்காரனுடைய சத்ரு the thirdly the enemy of the psalmist மூன்று பேரை பார்க்கிறோம் we see three persons மூன்று பேரை பார்த்தாலும் ரெண்டு பேருடைய சத்தத்தை தான் பார்க்கிறோம் though we see three person we can hear only the voices of only two persons சங்கீதக்காரன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிற சத்தத்தை கேட்கிறோம் we are hear the voice of the psalmist the voice of the psalmist unto his god sangeetakaran thanakkul pesugira satathai kekkrom we can also hear the voice of the psalmist that he speaks to himself idu sangeetakaranude satham that that is the uh, voice of the psalmist aduthathu satru சங்கீதக்காரனை பார்த்து உன் தேவன் எங்கே என்று ரெண்டு முறை கூப்பிடுகிறதான சத்தத்தை நாம் கேட்கலாம் and nextly we uh, read about the voice of the enemy saying where is thy god நாற்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் வசனத்திலும் அதை வாசிக்கிறோம் ஆகியால் சத்துருவின் சத்தத்தை கேட்கலாம் சங்கீதக்காரனை சவால் விடுகிற சத்தம் and we also uh, hear the voice of the psalmist uh, as well as the voice of the enemy challenging the psalmist adutha the sangeetha karunde satham devane koopidugirar thanakkul pesugirai naathu maave yen kalagugirai and nextly we hear the voice of the psalmist he calls unto his god and also he says to his own soul my soul why are thou cast down anal gavanikka kudidana oru mukhyamana karyam enna vendral ange devan இந்த ரெண்டு சங்கீதத்திலும் தேவன் மௌனமா இருக்கிறார் பட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் தட் வி ஹேவ் டு கன்சிடர் இன் திஸ் டூ சாம்ஸ் இஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சீ காட் ஹி இஸ் சம்வேர் ஆர் ஹி இஸ் ஹிடன் இன் திஸ் இது போல சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட முக்கியமான பெரிய சோதனைகள் வழியாக போகும்போது தேவன் பேசுகிறதை பேசுகிறதை நாம் நம்மால் கேட்க முடியாது so also when we go in the most important trials of our life we might not uh, it might appear as though god is not speaking to us or he is almost absent ஒரு சோதனை ஊடாக செல்லும்போது தேவன் பேசுவதை விட மனுஷர்கள் பேசுவது சத்துருக்கள் பேசுவது அதிக சத்தமா இருக்கும் when we go through the path of trials more than the voice of god we can hear the voice of the uh, of men as well as the voice of the enemy இதே போல சங்கீதக்காரனுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் இல்லாதது போல சத்ரு ஜெயிக்கிறது போல தோன்றுகிறது so also in the life of the samis it appeared unto him as though god is not there and uh, the enemy is triumphing ஆகையால் தான் சொன்னேன் இது சோதனையினூடாக செல்கிறவர்களுக்கு ஏற்ற சங்கீதம் and that's the reason i told you this is most appropriate to those who go in the path of trial sangeetha karanukku devunde satham kekkavilla devan maunama irukkar satru dhan adhigamai pesikondu irukkar thaavide sangeetha karan devana nokki koopidugirar thanudi aathmaave nokki pesugirar idinala naam sodhanai nudaga povadanala idinala enna namakku enna aarudhal so we read about the psalmist calls unto his god and the psalmist speaks unto his own soul so what is the use that uh, for us when we read this psalm in the sangeethate padikkumbodhu when we read this psalm ren oru poraattathai nam paarkalam we um, uh, see about a struggle oru sodhanai varumbodhu anda sodhanai noodai sellugira ellarkum inda poraattam varum adhe poraattathai inda sangeethathil paarkalam when a person goes into path of trial he has to meet a, a struggle and uh, we read the same struggle that the psalm is also underwent nammudaiya buddhikkum விசுவாசத்துக்கும் இடையில் வருகிற போராட்டம் சந்திக்கும் போது புத்தியும் பேசும் விசுவாசமும் பேச முயற்சி செய்யும் 
both the uh, mind as well as our uh, faith will also speak to us in the sangeethathil sangeethakarudaiya buddhiyum pesugirathu viswasamum pesugirathu even in this psalm about the knowledge and the faith of the psalm is it speaks to him moonram naalam vasanangalai vaasiyungal 42 am sangeetham let's read 42 verse 3 and 4 un devan enge endru avargal naal thorum en edathil sallugira padiyal iravum pagalum en kannire enak unavaayitru munnai naan pandige aasarikira janangalode kuda nadandu கூட்டத்தின் கழிப்பும் துதியுமான சத்தத்தோடே தேவாலயத்திற்கு போய் வருவேனே இவைகளை நான் நினைக்கும் போது என் உள்ளம் எனக்குள்ளே உருகுகிறது பாருங்கள் கடந்த காலத்தினுடைய நினைவுகளை அவர் ஆலயத்துக்கு ஜனங்களோடு பரிசுத்தவான்களோடு கூட நான் சந்தோஷமா இருந்தேன் நான் ஃபெய்தோம் வரும்போது சர்ச்சுக்கு வரும்போது இப்பொழுது அது இல்லையே இப்பொழுது என் உணவு கண்ணீராய் இருக்கிறதே என் ஆத்மா இப்பொழுது கலங்குகிறதே என்று அவருடைய புத்தி பேசுகிறது கடந்த காலத்தை நினைத்து பேசுகிறது அப்படி நாமும் பேசுவோம் நம்முடைய புத்தி பேசும்போது அதை சொல்லும் ஒரு காலத்தில் இதே சபைக்கு நான் வரும்போது நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன் ஆரம்ப நாட்கள்ல இப்ப எல்லா சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அபிஷேகம் எல்லாம் போய்விட்டது என்று நம்முடைய புத்தி பேசும் அடுத்த வசனத்தில் விசுவாசம் பேசுகிறது என் ஆத்மாவை நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு அவர் சமூகத்து ரட்சிப்பின் நிமித்தம் நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் பாருங்கள் நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் இப்பொழுது கடந்த காலத்தை யோசித்து என் துதி எல்லாம் போய்விட்டது என் பாட்டெல்லாம் போய்விட்டது இப்பொழுது கண்ணீர் தான் ஆனால் இப்பொழுது அவருடைய ஆத்மாவை பார்த்து இவரை விசுவாசத்தின் வார்த்தை பேச நீ ஏன் கலகுகிறாய் நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் he has lost all his experiences but now with faith he is speaking why are thou cast down hope in god so it will i praise him thirumbavum 10th vasanathil buddhi pesugirathu and once again in verse 10 knowledge speaks again vasiyungal un devan enge endru en satrukal naal thorum ennode solli enne nindippadu en elumbugalai uruva kuttigirathu pol irukirathu naal thorum pesugirathu idu nigalkaalam அந்த மூன்றாம் வசனத்துல ஒரு காலத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் கடந்த காலத்தை யோசித்து இப்பொழுது நிகழ்காலத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் பயங்கர துக்கமா இருக்கிறதே முந்தின ஆசீர்வாதம் இல்லை என்று ஒரு துக்கம் இப்பொழுது புத்தி நிகழ்காலத்தில் சத்ரு அவனுடைய பட்டயத்தை எடுத்து எலும்புக்குள்ளே போட்டு விட்டான் வேதனை இருக்கிறது என்று துக்கப்படுகிறார் going buddhi pesugirathu now knowledge speaks thidir endra adutha vasanathil viswasam marubadiyamai pesugirathu and the next verse once again faith speaks now asiyungal in aathmavai nee yen kalangugirai yen enakku theengugirai devane nokki kaathiru en mugathirkku rakshippum en devanumai irukkiravarai naan innum thudippen parungal ippozhudhu viswasathinal naan innum thudippen endru marubadiyamai solugirar so now by faith he says that i will eat praise him more appo அது மாத்திரமல்ல நாட் ஓன்லி தட் நாலாம் ஐந்தாம் வசனம் அடுத்த சங்கீதத்தினுடைய நாலாம் ஐந்தாம் வசனங்களை வாசிக்கும் போது இப்பொழுது தரிசித்து நடக்கிறது அந்த புத்தி பேசுகிறது அந்த புத்தனுடைய பேச்சு குறைந்து இப்பொழுது விசுவாசம் மேற்கொள்வதை நாம் பார்க்கலாம் rather than walking by the sight and uh, by going by the uh, speaking of the knowledge but now he speaks more of faith ipozhudhu satru pesugira vaarthai kekkum un devan enge devan enge enge kekkira andha satham indha sangeethathil illai and we do not see the voice of the enemy saying where is thy god where is thy god umudi velichathai umudi satyathai enak anupum oh lord send forth the light and thy truth to me appozhudhu naan umudi parishuddha parvathathirkku umudi koodarangalukku naan vandu seruven and then i will come to into thy holy hill and to thy tabernacles naala masanathe vaasiyungal appozhudhu naan devudaiya peeda thandaikkum enakku aananda magilchiyai irukkira devanidathirkum praveshippen தேவனே என் தேவனே உம்மை சுரமண்டலத்தால் துதிப்பேன் 
பாருங்க தனிமையின் பாதையில் தேவன் எங்கே தேவன் என்று பிசாசனால் உபதிரவப்பட்ட அந்த மனுஷன் தேவன் என் தேவன் நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் என்று விசுவாசம் மேற்கொள்வதை நாம் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்தில் ரெண்டு முறை என் ஆத்மாவை நீ என் கலங்குகிற என்று சொல்லும் போது உன் தேவன் எங்கே என்று உபதிரவப்படுத்துகிற அந்த காதல் மெதுவாய் பேசுகிற நிந்திக்கிற அந்த சத்துருவின் சத்தத்தின் மத்தியில் எழும்புகிறதான வார்த்தை and the initial uh, verse that we read it is uh, when he goes in the path of trial it uh, he hears the reproaching words of the enemy anal 43 ram sangeethathil ipodu nindikira satham illai viswasam maatram merkolugirathu but when we read in psalm 43 verse 3 now we do not hear the voice of the reproaching but now the voice of faith is on the increase marubadiyum naala ainda vasanangalai vaasippom let's read once again the fourth and the fifth verse அப்பொழுது நான் தேவனுடைய பீட தண்டைக்கும் எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சியா இருக்கிற தேவனிடத்திற்கும் பிரவேசிப்பேன் தேவனே என் தேவனே உம்மை சுரமண்டலத்தால் துதிப்பேன் தேவனே என் தேவனே நான் உம்மை சுரமண்டலத்தினால் துதிப்பேன் மை காட் ஓ மை காட் ஐ வில் பிரைஸ் தி வித் அன் ஹாப் இப்போது சங்கீதக்காரنده குரல் மாறி இருக்கிறது நவ் தி வாய்ஸ் ஆஃப் தி சாமஸ் இட் இஸ் चेंज ஆண்டவரை தாழ்த்தி கெஞ்சுகிற குரல் என்னை விடுவீம் என்னை காப்பாற்றும் என்று சொல்லுக அந்த குரல் மாறி இப்போது நான் சுரமண்டலத்தை உமை துதிப்பேன் என் தேவனை துதிப்பேன் என்று சொல்கிறார் rather than the voice of pleading unto god and crying unto god now he is saying i will take the harp and i will offer praise unto thee o oh my god என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் என்று அந்த நிந்தையின் மத்தியில் எழுப்பு அந்த சத்தம் இப்போது 43 ஆம் சங்கீதத்தின் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது இது கெம்பிர என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் என்று அவர் சத்தமாய் சொல்கிறார் and the previous psalm it just said oh soul why art thou cast down it speaks of the voice of pleading but now in the fifth verse of this psalm it is as though he is saying this word with so much of gladness aarambathil kadanda kaalathil ulla sandoshathe ninaithu ippod illai endru dukkapadugirar initially he remembered all the past experiences and he was grieved because he is not having now rendavathu nigal kaalathil pattayatha eduthu ennudaiya elumbugalai thulaikiran endru ninaithu nigal kaalathe patri dukkapadugirar secondly he is grieved over the present happenings then the uh, enemy is piercing him with the sword ஆனால் கடைசியாக எதிர்காலத்தில் நான் அவருடைய பீட தண்டை வந்து சுரமண்டலத்தை எடுத்து அவரை துதிப்பேன் என்று மகிழ்ச்சியோடு விசுவாசம் பெருகி ஜெயித்து பேசுகிறார் இது போல நாமும் சோதனைகளை சந்திக்கும் போது புத்தியும் பேசும் ஐம்புலன்கள் பேசும் விசுவாசமும் பேசும் it will speak as well as faith will also speak samibathil or book ungal edathil kaatinen recently i showed you a book nammude sabai vimarsanam pannugiradana or puthagam and uh, a book that uh, um, criticizes that criticizes our church appo inge naam ellam kristavargal kediyada naam viswasigal na naam nammai viswasigal endra alaikiram naam kristavargal alla it is saying that we are not christians but we are called believers avargal sollattum naam kristavargal endru naam arindirukrom though they might say but we all know that we are christians anal nam viswasigal endru nam marakka koodadu but uh, however we should not forget we are also believers nam viswasigal irukkabadinal indha buddhikkum aimpulangalukkum viswasathukkum idil irukkira poraattathil viswasam dhan kadaisiyaga jeikka vendum because we are believers uh, when we are uh, sandwiched between the voice of the knowledge and the voice of the faith finally it is only faith should triumph him pastor manase sila nerangalil solluvar விசுவாசம் என்று சொன்னால் ஒரு அர்த்தத்தில் பொய் சொல்லுகிறது போல ஏனென்றால் இல்லாத ஒன்றை நாம் தரிசிக்கிறோம் இல்லாத ஒன்றை நாம் அறிக்கை பண்ணுகிறோம் புத்தி இல்லாத ஒன்றல்ல அது புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று ஃபேத் இஸ் நாட் நான்சென்ஸ் பட் ஃபேத் இஸ் பியாண்ட் சென்ஸ் ஆனால் மேலோட்டமாய் பார்த்தால் ஒருவர் தெய்வீக சுகத்துக்கு நிக்கும் போது புத்தியின் மூலமாக கணக்கிடுகிறவர்கள் 
அந்த தெய்வீக சுகத்தை நிக்கிறவர்கள் விசுவாசத்தினால் கத்திருக்காய் காத்திருக்கிறவர்கள் இவங்க எல்லாம் புத்தி இல்லாதவர்களை போல் இருப்பார்கள் பட் வென் வி சி அவுட் வேர்ட்லி பீப்புள் ஹூ ஸ்டாண்ட் இன் தாக்டின் ஆஃப் டிவைன் ஹீலிங் அண்ட் வித் ஆஃப் தி நாலேஜ் அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் வித் அவுட் ஃபேத் அப்பியர் அஸ் தோ தே ஆர் ஃபுல்லிஷ் அவங்க கேட்கிற கேள்வி புத்தி உள்ளவர்கள் கேட்கிற கேள்வி இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் இப்படி உள்ளவங்களும் இருக்கிறாங்களா அண்ட் வே தி கொஸ்டின் தே ஆஸ்க் இஸ் தோ இட் வில் அப்பியர் அஸ் தோ தே ஸ்பீக் அவுட் ஆஃப் தி knowledge saying in this 21st century are you like this appa sodhanegale sandhikiravargal buddhi pesugira pechuk idam kodukamal viswasa bhashaye vaarthin moolamaga palagikolla vendum so all those who go in the path of trials they should not give heed to the voice of the knowledge but they should go and exercise themselves according to the voice of the faith naam ain pulangalukkul irukkirada utpattadana ulagathil vaalugira padinal புத்தி தான் அதிகமாய் பேசும் தோ வி ஆர் இன் சைட் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ஃபைவ் சென்சஸ் ஆஃப் அ பாடி வி ஆர் सपोज டு வி ஆர் இன்டெப்டட் டு லிவ் அக்கார்டிங் டு திஸ் knowledge our five senses will speak uh, uh, louder our five senses will speak louder அப்போ நம்முடைய கண் பார்க்கிறது நம்முடைய காது கேட்கிறது நம்முடைய ஐம்புலன்கள் உணர்கிறது அது புத்திக்குள்ள போய் நம்முடைய புத்தி ஒரு கணக்கிடும் அதுக்கு ஒரு மூளை இருக்குற அதுக்கு ஒரு ஞானம் இருக்குறதே அதுக்கு அனுபவம் இருக்குறதே அது அடிப்படையில் ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு விளைவை ஒரு சொல்லு ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கும் the um, the eyes that see the hear the uh, ears that hear and uh, what all we speak and uh, there is a the knowledge which calculates all these things and uh, it will give a final solution anal and the buddhi solugiradana kadaisi theervu thavaraga the viswasathukku virodhamaga alivu kuriyadaga irukum but final the solution that this knowledge it gives it is against this faith and it will destroy your faith parusutha paul sendradana kappal oru kaalathil சேதம் அடைந்தது and the ship where paul was uh, uh, st paul was traveling it met with a destruction பெரிய புயலில் மாட்டினது it was entangled in a great tempest அப்பொழுது ரெண்டு பேர் ரெண்டு விதமான காரியங்களை சொன்னார்கள் at that time two people they shared uh, two opinions கப்பல் மாலுமி சொல்லுகிறார் இந்த கப்பல் அது இந்த புயலை கடந்து போகும் நான் தானே இதை ஓட்டுகிறேன் நான் தான் இந்த கடலில் எத்தனையோ முறை வந்திருக்கிறேன் இது போகும் போய் கரை சேரும் ஆனால் சுவிசேஷம் நிமித்தம் இப்போது குற்றவாளியாக கட்டப்பட்ட கைதியாக்கப்பட்ட பரிசுத்த பவுல் அதே கப்பல் என்று சொல்லுகிறார் இது போகாது இது மூழ்கிவிடும் இது சேதமடையும் பட் ஹவ் ஃபார் காஸ்பல் சேக் பால் பவுண்ட் ஃபார் காஸ்பல் சேக் நவ் ஹி சேஸ் திஸ் ஜேர்னி வில் நாட் பி சக்சஸ்ஃபுல் இவர் கப்பல் மாலமே புத்திய வைத்து பேசுகிறார் திஸ் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் இஸ் ஸ்பீக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் knowledge பரிசுத்த பவுலுடைய பார்வை வித்தியாசமானது பட் ஹவ் எவர் தி பெர்செப்ஷன் ஆஃப் செயின்ட் பால் இஸ் என்டைர்லி டிஃபரண்ட் இது போல நமக்குள் வசனமும் பேசும் சூழ்நிலைகளும் பேசும் சோ ஆல்சோ இன் ஆ சிச்சுவேஷன் ஃபார் அஸ் both the uh, word of god will speak as well as the situation also will speak ஆபத்து பெருகி கொண்டிருக்கிறது danger is on the increase சீக்கிரமா ஏதாவது செய் இல்லனா ஏதாவது நடக்கும் do something quickly or something bad will happen to you idan buddhi pesugirathu this is what knowledge will speak anal vasanamum devanum vidha vera vidhamai nee soonale paarkada enne paar however god and his word will also speak do not look at the situation but look at me appo nam viswasigala irundal vasanathukku sevi kodukka vendum aandavarukku sevi kodukka vendum adhu dhaan jayamai maaru but if we are believers we should not give heed to this knowledge but we should give heed to the faith and the word of god that is our victory nammudeya per viswasi our name is believers naam inda inda compound church appdin solugiradhil enna solugrom faith home nu solra viswasa veed endru solugrom uh, we say of this campus not church but we say it as faith home yen why idu church alla enbadharkalla adu church dhan it is not that it is a church it is indeed a church adai vida idu viswasa veed but more than that it is a faith home adu artham naan matta varalukku poi en kaiya neetta maten the meaning is i will not stretch forth my hands to others kadan vaanga maten i will not take debts yen andavar yen thevegale sandhikka unmai ullavara irukkar my god is faithful to meet all my needs appadi thara vettal appadi patta oru selavu enakku thevai illai if god does not give me i do not need such an expense to me ella thevegalum enak ottase varum parvathil irundhu sandhikka padugirathu all my needs it is met by the help that come from uh, from the hills where my help cometh anal buthiye vaithu nadand 
வந்து கணக்கிட்டு பழகுகிறவர்களுக்கு இந்த பாஷை அந்நிய பாஷையா இருக்கும் பட் ஆல் தோஸ் ஹூ வாக் அக்கார்டிங் டு தி knowledge which calculates this will become a strange language to them அந்நிய பாஷை மட்டுமல்ல அது புத்தி இல்லாத பாஷையா இருக்கும் not only it is a strange language but it also a foolish language ஆனால் இந்த தனிமையின் பாதையில் நடந்ததான இந்த பரிசுத்தவான இந்த சங்கீதக்காரன் கடைசி அவருடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் ஜெயிக்கிறது but this psalmist was walking in the paths of loneliness and uh, finally this word of faith it gave him the victory தேவருடைய ஆலயத்தில் தற்காலிகமாக வெளிய ஆலயத்திலிருந்து துரத்தப்பட்டவர் வெளியிலிருந்து ஆண்டவர் இடத்தில் முதலாம் சங்கி அந்த முதலாம் வசனத்தில் மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுகிறது போல நான் வெளியே இருந்தால் உமக்காக நான் தாகமாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே he was cast out of the temple of god and he was very far away from the temple of god and as he says in the first verse as the heart panted for the living waters so my soul were panted after thee oh my god ஆகையால் வெளியிலிருந்து கதறி கதறி கடைசி அந்த சங்கீதத்தில் பார்க்கும் பொழுது சவுளுடைய சவுல் வரலாறு நேரத்தில் சங்கீதக்காரன் துரத்தப்பட்டதை பார்க்கும் போது அப்சலோம் உடைய சூழ்நிலை துரத்தப்பட்டதை பார்க்கும் போது மறுபடியுமா திரும்பி வருகிறார் and uh, as you outwardly when he when we see as he was uh, driven out by Saul and uh, driven out by Absalom uh, he says that uh, he thinks that he wants to come back adu pole namum jeikka vendum so also we have to get the victory appadi jeikka vendum endral if we have to get the victory in such a way even illada nerathil illadathu pole irukkira nerathil avar nichayamaga irukkirar engra oru arivu namakku kidaikka vendum we need to get the knowledge if uh, if god appear uh, as appears as though he is not there but we need to see as though he is there nammudeya nammudeya belavinam enna vendral nam ellam anugulama irukkira sunilil devan irukkira endru sandoshapaduvom aanal சோதனை வருகிற நேரத்தில் திடீர் என்று தேவன் காணாமல் போகிறார் என்று நாம் உணர்கிறோம் பட் அவர் வீக்னஸ் இஸ் வென் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேவரபிள் டு அஸ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் இஸ் தேர் பட் இன் அர் டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரியலைஸ் இஸ் பிரசன்ஸ் ஆனால் தேவன் அதர்சனமானவரை போல அவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாமல் மௌனமா இருந்தாலும் அவர் அங்கே தான் இருக்கிறார் கூட தான் இருக்கிறார் but though god appears uh, he is invisible and his voice is not to be heard but however he is very much there job 23 ram adhigaram 8th masanathil irund 10th masanam varai vaasikkumbodu when we read job chapter 23 verse 8 to 10 idho naan munnaga ponalum avar illai pinnaga ponalum avarai kaanen paarungal job bhayangaramaana oru sodhanen paadhil poi kondirukkar a uh, look a uh, job is going into a very uh, uh, great trial pillegal ellam setu poi vittargal 10 all pillegal setu poi vittargal all his 10 children were dead aishwaryam ellam ore naalil alindu ponad all his riches were destroyed in one single day kooda irukkira manavi அவர்கள் தைரியப்படுத்துவதற்கு முன் பதிலாக அதைரியப்படுத்துகிறார் தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடு and uh, rather than to encourage him his wife who was with uh, with him uh, she discouraged him ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய நண்பர்கள் காரியத்துக்கு உதவாத வைத்தியர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிருப்ப அறிக்கை பண்ணு சரியாயிடும் என்று இதுதான் மறுபடி மறுபடியும் ஆலோசனையா கொடுக்கிறார் and his friends who were supposed to console and comfort him as it is said they are physicians of no use every uh, chapter they accused him தேவனும் மௌனமா இருக்கிறார் even god was silent ipo and the sunale yuvithu paarungal ipo the job pesugirar and uh, imagine uh, consider the situation and now job speaks out vasinga marubadiyum idho naan munnaga ponalum avar illai pinnaga ponalum avarai kaanen idadupurathil avar kiriye seidum avarai kaanen valadupurathilum naan avarai kaanada padikku olithirikkirar ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார் அவர் அறிவார் he know the way அவரை பார்க்க முடியல எங்க சுற்றி பார்த்தாலும் அவரை காணோம் i cannot see him wherever i turn around uh, he is no more there ஆனால் நான் போகற பாதை அவர் அறிவார் என்று சொன்னால் அவரை காணோம் ஆனால் இருக்கிறார் but however when he says i know uh, uh, he know the way that i take because he is able to see him வாசிங்கள் அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன் ஹalleluya பாரு அவர் என்னை சோதிக்கிறார் ஆகையால் அவர் அவரை காணும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியவில்லை ஆனால் அவர் இருக்கிறார் and he is trying me um, uh, he is hearing me uh, however he is not to be found devan illadathu pol illadavarai pol irundalum avar ange dhan irukkar 
though god appears as though he is not there yet he is truly there agal satru meduvah kadal pesonu devan enge and uh, so the enemy speaks softly into our ears saying where is thy god ninda kala prachanegal varumbodhu un devan enge when uh, when your problem is long protruding when it is for a long time he will say where is thy god thirada vyadhigal aatkollumbodhu un devan enge when uh, you are afflicted with your um, uh, incurable diseases where is thy god devan ange dhan irukkar it is god there is very much there idu butti sollum devan illai endru um it is it is this knowledge it will say there is no god viswasam sollum in aathmaave nee yen kalangugirai but however faith will say my soul why art thou cast down nee karthare nambu hope thou in god nee innum avare thudikka pogirai you are going to praise him it more ipdi nam soorndu pogamal viswasathan vaarthaigal arikeikko ittukonde irukkumbolude viswasam than kadaisiyaga jeikka pogirathu so not fainting and not getting weary when we keep on confessing the words of faith then the final victory is for the faith yesu siluvil thongumbodu when jesus was hanging on the cross yelu vaarthaigale avar pesinar he spoke seven words adile naduvula naalavathu vaarthai and the uh, uh, midst of the seven verse the fourth word enna theriyuma do you know what is this av naalavathu vaart yelu vaarthaigale sonnar ye naalavathu naduvula irukkira vaartha enna ah en devane en devane en ennai kai vittir my god my god why are uh, forsaken me appo paarungal devan avarude mugathai maraithudhu pol irukkirathu So it is appearing as though God has hidden his face from Jesus. Muru ulagathin paavathai Yesu siluvil sumakkumbodu paavathai paarkka maattada sutta kangaludaiya pidavagiya devan mugathai thiruppi vidugirar en devane yen ennai kai vittir. When the whole iniquity and the whole sins of the whole mankind and the earth is uh, uh, placed upon Jesus the father who is of the purer eyes who cannot see evil he hid his face and at that instance Jesus said my god my god why has the forsake தேவன் அங்க இல்லாதவரே போல் இருக்கிறார் it appears as though god is not there ஆனால் முதல் வார்த்தை என்ன but what is the first word யாருக்கா தெரியும் முதல் வார்த்தை ஏழு வார்த்தைகளில் முதல் வார்த்தை பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் my god for, uh, father forgive them கடைசி வார்த்தை என்ன பிதாவே உம்முடைய கரத்தில் நான் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் father பிள்ளைகள் கரெக்ட்டா சொல்றாங்க குட் father i commit my spirit into thy hands appo parunga first vaarthe pidave kadaisi vaarthe pidave naduvula en devane en kai vittir adhu artham illadavare pole irukkarar anal ange dhan irukkarar so when we consider this the first word it starts with father and the final verse he says is father but in between it is uh, as though god is not there he says my god my god why has thou forsaken me inda sangeethamum appadi dhan even the psalm is like that parunga இந்த வார்த்தையில இந்த சங்கீதத்துல என் ஆத்மாவை ஏன் கலங்குகிறாய் என்று சத்ரு உன் தேவன் எங்கே உன் தேவன் எங்கே என்று நிந்திக்கிற அந்த டைம்ல இவரே தன்னை தைரியப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறார் so when he says my soul why art thou disquieted within me and when the uh, uh, enemy says where is thy god the psalm is comforts within himself kovilu kovilu church church pendegoste sabai endru nee odi alaindu kondirukkaraye ipo nee enga irukkira யோர்தான் இருக்கிற எர்மோன் மலையில் இருக்கிற கோயில் எங்கேயோ இருக்கு தூரமாய் துரத்தப்பட்ட உன் தேவன் எங்கே you say the church and the uh, church and you come to this pentecostal church but now where are thou you are in jordan you are on the mount hermon and uh, the temple is very far away where is thy god appa soonalgalai pisas eduthu kaatumbodhu satru eduthu kaatuma paaru nee aalayathu pakkathil irundhu adikadi povey ipo nee enge endru nindikkumbodhu adu adu sangeetha kaaranu dukkamaaya maarugirathu and this enemy will bring all your situations right in front of you and he will say when uh, every uh, all your situations is against you and we are very far away from the temple where is thy god anal anda nerathila sangeethakaran or vaarthai solugira but at that point the psalmist says one word 42 11 vaasi let's read 42 verse 11 in aathmaave nee yen kalangugirai yen enakkul thiyangugirai devane nokki kaathiru en mugathirkku rakshippum en devanumai irukkiravarai naan innum thudippen en mugathukku rakshippu and uh, he is the health of my countenance english la health en mugathukku aarogyamaa irukkaravar english it is said he is the health of my countenance adhu hebrew vaarthai enna theriyuma do you know what is the hebrew um, thing hebrew en, word 
ரட்சிப்பு முகத்துக்கு ரட்சிப்பு என்கிற அந்த ரட்சிப்பு என்கிற வார்த்தை எபிரிய வார்த்தை என்ன தெரியும் டு யூ நோ வாட் இஸ் தி ஹெல்த் ஆஃப் தி கவுண்டெனன்ஸ் இன் ஹீப்ரூ யஷுவா யஷுவா அது என்ன தெரியுமா யார்காவது டு யூ நோ வாட் இஸ் தட் வெரி குட் ஜீசஸ் இயேசுவுக்கு எபிரிய பேர் அது and it is the hebrew term for jesus english la jesus endru solugrom tamil la yesu endru solugrom every bhasha la yeshua and we say jesus in english yesu in tamil and in hebrew language it is yeshua appo parunga இந்த சங்கீதத்துல உன் தேவன் எங்கே உன் தேவன் எங்கே சொல்லி நிந்திக்கிற டைம்ல அங்க யசுவா இயேசு அங்க இருக்கிற அந்த சங்கீதத்துல அப்ப இயேசு நமக்கு சமயத்துக்கு ஏற்ற சகாயராக நம்முடைய சோதனை நேரத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் தூரமானவர் அல்ல சோ இன் அர்த்தம் தேவ ஆலயத்திலிருந்து சங்கீதக்காரன் தூரமா இருந்தாலும் ஆலயத்தின் தேவன் சங்கீதக்காரனோடு கூட இருக்கிறார் the meaning is though the samis is very far away from the temple but the temple the god of the temple he is very much near to the samis தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தால் நீ சோதிக்கப்பட்டாலும் தேவன் நம்மோடு கூட தான் இருப்பார் you if you are the child of god even though you have been tried your god will be with you ஆகையால் நாட்சுமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் கர்த்தர் கூட தான் இருக்கிறார் so my soul why are you disquieted within you the god is with you un part unnai vittu edukapattirukalam aanal nee marubadi maga devane paattu naal thudikka pogirai perhaps your song might be taken away from you but however you are going to praise him it for through your song mundina kaalathil sandoshatha nee neekirai marubadi maanda sandosham unakku varapogirathu you are remembering the gladness and the joy of your past experiences once again god is going to restore your joy aagal devan illai endru solla vendam avar kooda dhaan irukkar so do not say that god is not with you god is very much with you yeshua yesu kooda dhaan irukkar yeshua jesus is with you avar kooda irukkaradhu mathramalla avar en mugathin rakshippaga en mugathin aarokyamaga avar irukkar not only he is with me he is the salvation of my countenance and the health of my countenance in the yeshua ukulla yesu ukulla ரட்சிப்பு மாத்திரமல்ல ஆரோக்கியமும் இருக்கிறது ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பின்படி in this jesus in this yeshua not only salvation but according to the english translation even health is also hidden in this yeshua 67 am sangeetham 2 am asanathai vaasikkumbodhu let's read psalm 67 verse 2 devari engalukku irangi engalai aashirvadithu ummude mugathai engal mel prakashikka pannum 67 2 ஜாதிகளுக்கும் விளங்கும்படியாக that thy way may be known upon earth thy saving health among all nations saving health ratchi namukku saving health ratchikira aarokyam engiradana vaarthai paavikkapadugirathu it is uh, um, used the saving health inda edathilum ebriya vaarthai saving health yeshua even in this uh, scripture portion the saving health or uh, the hebrew term is yeshua yesu pirandha bodu thoodan sonnar ivarudeya per yesu enendral ella janang avar thamudu janangale thangudeya paavathil irundhu rakshippar when jesus was born the angels they declared this verse of uh, his name is jesus because he will deliver his people from their sins agal yesu endru sonnal rakshippu illa endral aarokyam rendume irukkirathu adukulla so when we say the name of jesus it is uh, uh, salvation and health both are hidden in this name avar namai sugamaakkiravar avar namai rakshikiravar he is a person who oh, heals us as well as he also saves us aagiyal nam sodhikapadum bodu nam kalanga vendam enendral pisasi ketpan un devan enge irukkar aanal andavar ange dhan irukkar kurippa yesu nammodu kuda irukkar so when we are tried and tested when the uh, satan of the enemy he will ask where is thy god but um, god or jesus he is very much there yesu ku innor per irundade there is another name also for jesus na per immanuel immanuel endra sonna enna artham 
தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் is called immanuel means god with us appo en aathmave nee yen kalangugira devan nammod irukkira so my soul why are thou disquieted within you god is with us appo ipidipatta thanimaiyin paadhil naan pogum bodu sodhikapadugira nerathile nammude viswasathai balapadutha vendum buddhiye use panna koodadhu so when we go through this paths of loneliness and this paths of trial we should use our faith not our knowledge adhu maatram alla not only that indha sodhane nerathil sangeetha karan inna oru kaariyathai solla in the times of his trial the psalms psalmist says another thing adha da nam aarambathil vaasitha vasanam that is the verse that we read in the beginning adha vaasiyungal umada madagugalin inaichanal aalathai aalam koopidugirathu umada alaigalum thiraigalum ellam enmel porandu pogirathu indha vaarthai nam gavanikkumbodhu when we see this verse tamil la umudaiya madagugalin iraichal adhu vera or arthathai kodukirathu and in tamil uh, the noise of this flood it gives another meaning anal angilathil water spouts engiradana or vaarthai paavikkapadugirathu but however in english a term called water spouts is being used adu ore vaarthai dhaan that is a single word idu the artham enna theriyuma do you know what is the meaning idu dhaan vishwasiya irukkumbodhu aandr kodutha velippadu this is the revelation that god gave to me when i was a believer dictionary e thedi paarthal madagugal vera vana water spouts vera when we uh, search in the dictionary the different meaning is given for this word yeah or megham or car megham vanathai moodumbodhu when a, a, a dark cloud it uh, covers the heaven keela puyal adikkum and there is a tempest in the earth and the puyal ude vegam perugumbodhu adu sulal kaatraga whirlwind aga maarugirathu when the speed of this tempest increases it becomes as a whirlpool and the sulal kaatru kadal pagudigal illa kadal mel adu irangumbodhu so when this whirlpool it goes to the surface of the sea appo inge ee sulal kaatru varugirathu endru vaippom let us consider a whirlpool is in there ipdi and and the kaatranadhu sutti sutti ipdi varum and this uh, whirlpool it is coming round and round there appo adu kadal mel irangumbodhu so when it descends upon the sea in the kadal il irukka thannir adu urundu vidum and it will suck all the waters of the sea urundu vidumbodhu or thannir ipdi or thoonaga adu mele elumbum and this water will uh, arise like a pillar there or thannir stambathai pol adu mele elumbum and it will rise up like a pillar of water internet la water spouts type padicha adude padangal unmaiya edutha photos e paarkalam and when we type internet uh, water spouts in internet we can see uh, different pictures about it andu manukku naan kappal la pogumbodhu ange irukiradana kappal la irukira oru oru sagodharane paathu ketta neengal idai paathirukireengala aama atlantic ocean la naan poi irukiren kappal la poi irukira idai kannala paathirukiren endru solla when i was traveling to the andamans in the ship the i asked the captain of the ship have you seen a world wave? and uh, he said yes i did see in the atlantic ocean so in the vasanathin padi ummudaiya water spouts madagugal madagugal na and arthathai edukka vendam ummudaiya water spouts in iraichalal iraichalinal aalam aalathai nokki koopidugirathu so let us take the term water spouts and uh, because of the noise of the water spouts deep calleth unto the deep sangeetha karan avarudaiya sodhanai in paadhil ஒரு கவிதை வடிவத்தில் இதை வர்ணிக்கிறார் the psalmist in the times of his trials he expresses this in a poetic form எப்படி ஒரு சுழல் காற்றில் ஒரு ஆழம் இருக்கிறது as there is a depth in a whirlpool எப்படி கடலில் ஒரு ஆழம் இருக்கிறது as there is a depth in the sea இந்த சுழல் காற்று கடல் மேல் இறங்கும் பொழுது இந்த தூணை தண்ணீரை தண்ணீரை தூணை போல் இழுக்குது போல as this whirlpool when it comes on the surface of the sea it rises up as the pillar of water தேவனே என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஆழம் இந்த ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது போல என்னுடைய ஆழம் உம்முடைய ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்று சொல்லுகிறார் and he says as this deep calleth unto the deep so in my life oh my god my deep calleth unto the deep நாகம் முதலாவது அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் i think in the book of nehum chapter 1 மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்கள் let's read verse 3 கத்து நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த வல்லமையும் உள்ளவர் அவர்களை ஆக்கினை இல்லாம தப்பு விக்க மாட்டார் கத்தருடைய வழி சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் இருக்கிறது கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்றில் இருக்கிறது the way of the lord is in the whirlwind அப்போ ஆண்டவர் அவருடைய வழிகளை சுழல் காற்றை கொண்டு அவர் वर्णிக்க விரும்புகிறார் so god uh, uh, desires to express or explain his way in the whirlwind கடல் ஜன சமூகத்தை காட்டுகிறது and um, the sea it speaks about the people velipadathil 17th adhigaram 15th vasanathai vaasiyungal 
Let's read Revelation chapter 17 verse 12. 15. 15. மனுஷனுடைய ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்று இந்த வசனம் இந்த சுழல் காற்றை வைத்து கடலை வைத்து காட்டுகிறது and this verse uh, speaks about taking the world uh, whirlwind and the sea it speaks the deep uh, depth of god it calleth unto the depth of men devanakkul aalam irukirathu there is the depth in god 1 corinthians 2nd chapter 10th verse let's read 1 corinthians chapter 2 verse 2 and 10 முதலாமத்தை <laughs> கத்தாவே ஆழங்களில் இருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் ஆழத்தில் இருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் Oh Lord out of the depths have I called unto thee மனுஷனுக்குள்ள ஒரு ஆழம் இருக்குது So there is also depth in man அப்ப இந்த சித்திரத்தில இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற காரியம் என்ன So if, from this description what we can understand இந்த சுழல் காற்று கடலின் மேல் இறங்கி அந்த தண்ணீரை இழுக்கிறது போல ஆண்டவருடைய ஆழங்கள் மனுஷனுடைய ஆழங்களை நோக்கி கூப்பிடுகிறது மனுஷனுடைய ஆழங்கள் தேவனுடைய ஆழங்களை நோக்கி கூப்பிடுகிறது ஒரு காரியம் This is something incomprehensible. ஆகையால் தான் அது ஆழம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And that is what it is called deep. அந்நிய பாஷை பேசும்போது நீங்க பேசுற பாஷை உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கு நான் பேசுற பாஷை என்னுடைய எனக்கும் தெரியாது. அது என்ன அர்த்தம் என்று தெரியாது. When we speak in um, uh, unknown tongues the tongues that you speak and I speak you, we cannot understand uh, we cannot understand the meaning of that. அது புத்தி கப்பார்பட்டது அது புத்தி இல்லாதது அல்ல. That is beyond uh, comprehension but it is not foolishness. பைபிளே ஒன்று பேசுகிறான் அப்போ இது யாருக்கும் சில கேட்பாங்க அது என்ன அந்நிய பாஷை ஆதி நூற்றாண்டுல அவங்க பேசின பாஷை எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது அப்ப புரிஞ்சுது ஆனா ஒன்று குறைந்த தெரியல ஒருவனும் அறியாது இருக்கிறான் and some people say in the first century they spoke and everyone was able to understand it is true but in uh, in this corinthian chapter 14 verse 2 we just said no none of the men could understand adanal than english tamil la anya bhasha irukku english la unknown tongue ariyapadada ariyada bhasha and uh, in tamil it is said as strange language but in english it is said unknown tongue appo in the anya bhasha pesumbodhu ya oruvanukkum adu puriyadu பேசுகிறவனுக்கும் புரியாது ஆனால் இந்த மனுஷன் ஆவியில் தேவனோடு ரகசியங்களை பேசுகிறார் ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது according to this picture sural kaatru devanukku nilalaattama irukirathu this world wind is compared to a god kadal janangalukku nilalaattama irukirathu the sea is compared to the people appo inda tannir stambham so what uh, this is uh, to the water a pillar of water devan manushargal mathil asai vaadumbodhu when god moves among men oru kootam janam one group of people manisha samugathil nindu pirikkapattu avargal devanodu kuda irukkumbadiya uyarthapattirukkrargal they will be separated from this group of people and they will be exalted to be along with god ebesi rendam adhigarathil inda vasanathai vaasiyungal let's read this verse in ephesians chapter 2 english la yelam vasanam tamil la endha endha vasanam in english it is verse 7 7 7 hmm. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு நம்மை அவரோடே கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட உட்காரவும் செய்தார் பாருங்க இந்த தண்ணீர் ஸ்தம்பத்தை போல 
மனுஷர்கள் மத்தியில் பிறந்த நாம் மனுஷர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மை இயேசு கிறிஸ்துனால அவர் நம்மை உயிர்ப்பித்திருக்கிறார் அவரோடு கூட உட்காரும்படியா உதவி செய்திருக்கிறான் அபிஷேகத்தின் ரகசியம் This is the mystery of the anointing. அந்த வசனத்தில் உமது மதகுகளின் இறைச்சல் என்கிற ஒரு சத்தத்தை பற்றி கேட்கிறோம். And we also read about in the in this verse the voice of this um uh, thing uh water spouts. Water spouts. அப்ப இந்த தண்ணீரை இந்த ஸ்தம்பமா ஒரு தூணை போல மேல இழுக்கும்போது so when this uh, uh, the whirlwind it sucks the water as the pillar of water அது பயங்கரமா வேகமா சுற்றும் அப்ப தண்ணீர் வேகமா சுற்றும்போது என்ன சத்தம் வரும் யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் அந்த இறைச்சல் so the water will be uh, circulated very rapidly and when it is being done that there will be a noise adhe pole deva samugathukku nam varumbodhu kattudi aaviyanavar nammathil asai vaadumbodhu nam jana samugathil irundhu uyirpikkapattu ingeyum oru iraichalan satham kekkirathu so also when we come to the presence of god and when we are filled with the anointing as this water is being lifted up so also there will be a noise anya bhashagale pesumbodhu namakkul irukkira aalangal devudi aalangale nokki koopidugirathu when we speak in unknown tongues the depths that is within us it will call unto the deep of god adu mathramalla adukku uttaramaga adarku badalaga devudi aalangal nammudi aalangalai nokki koopidugirathu not only that as an answer to that the deep things of the god it calleth unto the deep things of us butti kettada deep aana aalamana sila ragasyangal nammidathil vanda andha sodhana nerathil vandu serum and uh, uh, the uh, things that is very deep that is beyond our comprehension it will also be uh, seen in our times of trials adu mathramalla not only that kadaisiyaga finally in the இங்கேயும் நாம் தண்ணீரை பார்க்கிறோம் we also see waters here கடல் தண்ணீர் தான் even the sea is also with waters in the water spouts இதுவும் தண்ணீர் தான் even the water spouts is also filled with water மேல ஒரு மேகம் இருக்குது அதுவும் தண்ணீர் தான் and above it there is also cloud it is also filled with water கீழ இருக்கிற தண்ணீர் பொது மக்களை காட்டுகிறது the water beneath it speaks about the common people இழுக்கப்பட்ட பிரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களை காட்டுகிறது the drawn out water or the sucked out water it speaks about the anointed people of god மேகங்களில் இருக்கிற தண்ணீர் நமக்கு முன்பாக போய் சேர்ந்து இருக்கிற பரிசுத்தவான்களை காட்டுகிறது and the waters that is upon above the cloud it speaks about the saints that is gone before us இப்ப 1 கொரிந்த sorry 1 தெசலோனிக்கேயர் 4 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் 17 ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம் let's read first thessalonian chapter 4 15 and 16 தெலுங்கு பாட்டில் பாடினோமே எக்கா அந்த பிரதான தூதனுடைய ekala satathe kekkumbodhu idu sambhavikkum andha vasanathai nam vaasikka pogurom and we are going to read the same verse that we uh, sang in our telugu song yeninil kattadome aaravarathodum pradhana doodanudaiya satathodum deiva ekkalathodum vaanathilirundhu irangi varuvar appozhudhu kristuvukal marithavargal mudhalavadhu elundirpargal pinbu uyirod irukkum naamum uyirod irukkum naamum கத்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக கத்தருக்கு நோக்கி எதிர்கொண்டு போக அது அர்த்தம் இந்த ஜன சமூகத்தில் நாம் பிரிக்கப்பட்டு இந்த மதகுகளை போல இந்த வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் போல நாமும் இழுக்கப்பட்டு மேல கொண்டு போகப்பட்டு மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட மேகங்களில் அவர்களோடு கூட இருக்க போகிறோம் அலே லூயா அதுல அர்த்தம் நமக்கு முன்பாக ஏற்கனவே கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்களோடு கூட நாமும் சேர போகிறோம் the meaning is we are also be joined together to the saints along with the saints who are already died in the lord and uh, they are be with the lord ஆகல ஒவ்வொரு முறை நாம் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது நாம் எதை மனதில் வைக்க வைக்க வேண்டும் so every time when we are filled with the spirit of god what we have to keep in our mind ஒவ்வொரு நாளும் சோதனைகள் மத்தியில் கர்த்தர் நமக்கு அபிஷேகத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார் in every times of our trials god is giving us is anointing aanal oru naal indha abhishekam oru kiriye aay maara pogirathu but one day this anointing it is going to become a work ovvoru naalum abhishekathinal nilamum bodhu kartar en indha jamasa jana samugathil indha pirithu avarode kuda utkarugira avarude valadu parasathil enne uyarthugirar and every time the lord fills me with his anointing god will separate me from this common people and he will exalt me and to be seated along with them in his throne aanal oru naal seekiramai vara pogirathu that one day is going to come and காலம் தொனிக்க போகிறது அந்த ட்ரம்பெட் ஷல் சவுண்ட் அன்றைக்கு இயேசு கடைசி ஆய என்னை பிரித்து எடுத்து என்னை மேகங்களில் இருக்கிற மற்றவர்களோடு கூட என்னை சேர்க்க போகிறார் அட் தட் டே ஜீசஸ் will separate me from this common people and he will uh, exalt me and he will join me together with 
with the saints to the cloud that has already gone before us and the sangeetha karan eppozhudhu idai eludhugira so when does the psalm is write this psalm aalam aalathai nokki koopidugirathu endru eppozhudhu solugira and when does he say deep call it unto the deep sodhane nerathile in the times of trials devudi aalayathil irundhu pirikkapatta nerathile in the times where he was driven out from the temple of god devan enge endra satru nindikira nerathil in the times when the enemy reproaches where is thy god marubadi manda moola vasanathai vaasiyungal once again let us read the key verse umada madagugalin irechalal aalathai aalam koopidugirathu umada alaigalum thiraigalum ellam enmel porandu pogirathu paarunga ipo idu rendavathu pagudhi This is the second part. Ipo naam allara maabishagathu naramam bode andha madhugale pola andha andha thandi stambade pola uyartha padugoro. So uh, when this anointing uh, comes as this water pillars is risen so also we are being exalted. Andha puyal nikkum bode andha thandi marubudi maha kadalaga kadalakulla poi mulgi vidugoro. So after this world wind stops uh, again the water it becomes as the sea. Idu pola naam deva samugathukku vande naam uyirpikapadugoro kootam mudinja paragu marubudi maha veettukku office ku naam velaikku oor keep the law nam janangal mathile poi irundu vidugoro so also when we come to the presence of god we get filled with the anointing and we get uh, we rejoice but after that we go to our work places and to our uh, regular places adai patri dhan sangeetha karan solugu naan ipodu kadalod serndu vittain matra janangal mathil naan vaala vendiyad irukirathu andha nerathilum ummudi alaigalum ummudi thiraigalum en mel puralugirathu and uh, so also after this world wind passes away i am also becoming like the waves and i am also going to be joined along with the common people but even in that time thy ways and thy billows they are gone over me adu artham enna theriyuma what is the meaning of that nam inga bayangara satta anya bhasha la pesrom and we speak a uh, uh, very noise all the unknown tongue thirupi janangal mathil nam pogumbod anga poi public la ellarku munadi anya bhasha pesugiradillai but after we go to the common people and we do not speak in unknown tongues among them adhe nerathila aaviyanavar illamal pogavillai avar ange dhaan irukkar but at the same time it is not that the spirit of god is not with us but he is very much there yanda alaigal eppadi varugudhu kaatnal varugirathu so all these waves how does it come it comes through wind sulal kaatru poi vittathu por verum kaatru veesugirathu the world wind has passed away but now a simple wind is coming adundi artham feithomuk varumbodhu veetil irukkumbodhu kidaikkira andha பயங்கரமான அபிஷேகம் அது இல்லாவிட்டாலும் அபிஷேகம் இல்லாமல் போகவில்லை அவர் இப்பொழுது ஒரு மிருதுவான ஒரு ஜென்டில் பிரீஸ் ஆக அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார் நம்மோடு இருக்கிறார் and uh, when we come to the presence of god when we are houses though we are filled with the anointing like a whirlwind but though it is passed away it is not that the holy spirit is not with us but now he comes to us as a gentle breeze அவர் ஒரு காற்றாக நம்மோடு கூட இருக்கிறார் he is as a breeze with us all thy waves and thy billows உம்முடைய அலைகள் உம்முடைய திரைகள் mail puralugirathu and all thy waves and i all thy billows they are gone over me adhu artham enna what is the meaning of that kootam mudinda piragu yutha kalathirkul ulagam satru irukkira ulagathirkul naan sellum bodhu so after the meeting is over when i go to, to the world in the um, in the war field of the enemy sodhanin mayathirkul naan pogum bodhu when i go to the center of my trial appozh avarudi alaigale naan unarugiren then i could realize his billows ad enna ad what is that en aathuma umakkai kadarugirathu devane my god my soul panteth of thee in atma umakku daagamaa irukkirathu devane my god my soul thirsteth after thee in atmaave nee en kalangugirai my soul why art thou disquieted within un, you un devan mel nee nambikkai iru hope thou in thy god naan innum avare thudippen get will i praise him appo naan petra abhishegam ange vishwasathin arikkiyaga nambikkiyaga maarugirathu so the anointing that we have received it becomes as of hope or the confession of our faith appo nammude butti pesugira pechu kurainthu vidugirathu kartharudey vishwasathin vaarthigal alaigale pole nammude manadhai aatkolugirathu sodhane jeikka pogoro so the uh, knowledge uh, the words of a knowledge it is decreasing and the voice of a faith it is speaking more and more and the uh, god he fills us like billows and waves ipdi sodhanagale sandithu nam konjam konjamaga maatrapattu so as we encounter our trials and as we are being changed little and by little and the sodhanigal namai udaithalum namai ragasyama ullana manushal namai uruvaaki though the trials it breaks us but inwardly it uh, molds our inner man yesu velippadum andreke 
when jesus is appearing kadesiya aalam aalathe nokki koopudu finally the deep will call unto the deep adu yesuvin kadesi satham that will be the final voice of jesus en manavaatiye nee mele yeri va oh my bride come up thither adodu kuda indha bhoomiyil irundhu silar kaanamal poga pograargal and after that all the people they will be disappear avargal meghangalukkul sendru munnadi poi irukkaravalodu kuda irundhu yesuvodu kuda nithya kaalama irukka pograargal they will be joined along with the clouds to the saints who are just gone over before us and they will be dwelling in eternity forever avude kangalai moodvo let us close our eyes ippozh indha prasangathe kekkumbodhu aalam aalathe nokki koopidukiradhe silar unarndu kondu irukkaraargal and even some people they are realize as this sermon is being preached deep call it unto the deep veliya yaarkum theriyal anal kattar ungalod pesugira endru ungalukku theriyum outwardly no one can see it but you can very well realize that god is speaking to you un devar enge endru satru varam thorum sattamaya pesikondirukkira andha nerathil in the times when every week your enemy is shouting at you where is thy god devan illadhu pola thondrukkira nerathil in the times where god as though god is appearing as though he is not there in vaarkil pinmaatham and we will be afraid of that night in the times of trials where i fear that there will be backsliding will come to me yaarukum theriyada pachathil when no one can see devan illadathu pol irukkira nerathil in the times where god, uh, god is appearing as though he is not there avar ange dhan irukkirar yet he is very much there aala maalathe nokki koopidukiradhu nam unaralam we can understand deep call it under the deep agal buddhiye paarthu buddhiye use pannina kannai therandal yaarum paarkka mudiyadha devan illa endru satru pesugiradhu correct a irukum when we use our knowledge and we open our eyes and see we cannot see god but only we can hear the voice of the enemy saying where is the god buddhiye mind pulangalaiyum pooti vittu viswasathin kangalai therandha adho en aandavar nindru kondu irukkara but when we lock the eyes of knowledge and when we lock at this uh, five senses of a body and when we open our eyes and see where they by faith we can see our god our jesus is standing in vida maten endra sonnavar unmai ulla avare vaarthai unmai ulla avara irukkar he that said i will not forsake you he is faithful in his word aagi sangeetha karan sonnadu unmai so the what the psalm is said is indeed nam bayapada vendam nam kalanga vendam we need not fear we need not be discouraged karangal uyarthi nam solluvomaga so let us lift up our hands and say yen aathma நீ ஏன் கலங்குகிறாய் my soul why are you disquiet in this you சத்தத்தை உயர்த்தி நான் சொல்லுகிறதை திருப்பி சொல்லுங்கள் lift up your voice and say again what i say என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் my soul why are you disquiet நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் it i will praise him more அவர் மேல் நீ நம்பிக்கை வைப்பாயாக make a hope in him என் ஆத்துமா என் ஆண்டவருக்காக தாகமாய் இருக்கிறது my soul thirst after my god நான் மறுபடியும் அவருடைய ஆலயத்திற்கு வருவேன் it i will return into this temple kartar ennodu kuda nan irukkar it is my god is with me avan mugathin rakshippa irukkar he is the health of my country avan mugathin aarogyama irukkar he is the salvation of my country nan avude balividathirkku vande i will come to his tabernacle nan suramandalathai eduthe i will take my harp nan an andavare marubadiyai thudikka pogiren i will praise my god yet again aathumave nee er kalagugira my soul
அபிஷேகத்துக்காயத்திரைப்போம் ஸ்தோத்திராம் 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 மடிப்பாக்கம் பவனியும் கன்வென்ஷனும் கத்திர ஆசீர்வதிக்க முடியாத ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திராம் 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 எல்லா துதிகன மகிமை கத்திருக்கே செலுத்தி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திராம் 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 ஆராதனையை <laughs> 
ஆனதாமே தொடக்கத் தொந்தி மட்டுமாக நீ பொருட்படுத்தீர் அதற்காக நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் சாமி ஆண்டுரே சுவாமி எங்களால் அந்த ஆறாணி தொடக்க பகுதியிலாக பாடல் பகுதியிலாம் ஆவினால் நிறைந்து பாடவும் மக்கள் கடிகூறவும் எங்களுக்கு சொல்லாக்கி நந்தீர் அதற்காக நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் சாட்சுள்ளதான தேவ ஜனங்களுடைய ஜீவித்து செய்த அற்புத கிரிகளையும் ஆண்டுவரே அவர்கள் சபை நடுவில் வெளிப்படுத்த கிருபந்தீரே அதற்காக நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் ஆண்டுவரே இந்த நாட்களை நீ எங்களோடு கூட என்ன பேசுவீர் என்று நாங்கள் எதிர்பார்ப்போடு கூட வந்தோம் ஆண்டுவரே நீர் எங்களோடு கூட பார்த்து ஆண்டுவரே சுவாமி சோதனை நேரத்தில் ஆண்டுவரே நீர் ஆண்டு எங்களுக்கு வர்றான் எல்லா சோதனைகள் வேலையிலும் நீர் மௌனமாக இருந்தாலும் ஆண்டுவரே சுவாமி நாங்கள் ஆண்டுவரே எங்களோட புத்தி கேட்டபடி நாங்கள் பேசி தெரியாதபடி ஆண்டுவரே விசுவாசத்தை பாதுகாத்தொழுக்களாய் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஊட்டி தந்தீரே அதற்காக நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் ஆம் தேவமே சோதனை வழியாய் நாங்கள் கடந்து போகும்போது நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கூப்பிடுவோம் நீர் எங்களுக்காக ஆண்டுவரே நாங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறோம் அந்த மேகமானது ஆண்டுவரே கடல் தண்ணியை இழுத்து கொண்டு போது போல சத்தத்தோடு வந்து இருக்கட்டும் நிறைவேற்றும் <laughs> ஆசிர்வதிப்பதாகவும்ருப்பதாக <laughs> 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 